Now, let's randomly answer question from one of our followers. At ito, since uh, galing ito sa messenger, hindi natin i-reveal kung sinong nag-send sa atin. Ngayon, nanghihingi, pa para pala sa ibang uh, nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers, doon muna tayo, ito yung FB natin kung saan pwede yung isend directly yung email, email ad nyo gaya ng ginawa niya dito. Yung sinisend niyang email ad at isisend ko sa inyo ngayon day off ko kasi kaya nagsisend ako ng mga libreng printable na reviewers. Otherwise, mas magandang punta na lang kayo direct dito sa Philippine Civil Service Review for All, punta kayo sa files kung saan direkta yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers at huwag kayong magpapa-scam sa nanghihingi sa inyo ng load or gcash kapalit na mga printable na reviewers. Na libre nyo na lang, na libre naman yung makukuha sa grupong ito or pwede nyo isend yung email nyo at ako nang magbibigay sa inyo, libre lahat yan. At iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan at ito naman yung F FB pages natin. Now, balikan natin. Meron kasi siyang tanong dito. Ma'am, pwede pakisagot po ito, ma'am. Salamat, ma'am. Ang explanation na rin, itong 2 squared, basahin natin sa isa. Bali, ang pagkasulat niya ay 2 squared plus 13x minus 4 over x minus 2. So, i-rewrite natin ito. Siguro ito ay isa lang yan siya. So, this is 2x squared plus 13x minus 4. Siguro itong over x minus 2 ay hindi dito sa 4, kundi siguro dito sa lahat yan. x minus 2. So, bali ang problem natin ay 2x squared plus 13x minus 4 divided by x minus 2. Now, let's solve this in two ways. Doon muna tayo sa synthet wait, synthetic division. Synthetic division. By the way, for more example about synthetic division and long division for polynomials, please see description ng video ito. Now, before tayo maproceed sa synthetic synthetic division, itong denominator natin na x minus 2 ay equate natin to 0. So, isolate natin si x since sin 2 ay pang minus sa x, pang add na siya sa kabila. So, that is 0 plus 2, obviously, that is equals to 2. So, ang value ni x dito ay 2. In other words, no need na tayo mag-compute pa dyan. Obvious naman na ang ka-opposite nitong minus 2 ay positive 2 kasi nga mag-equate tayo ng 0. So, yung positive 2 na yan, yan yung ilagay natin dito. Wait, ibang kulay ang gamitin natin. So, ganyan. Now, yung coefficient dito na 2, kopyahin natin yan at kopyahin lang din sa baba. Next, ang coefficient dito na 13, kopyahin natin, at yung isa ay negative 4. Now, itong si 2, na kinopya lang natin sa baba, 2 times 2, and that is equals to 4. Yang 4 na yan ay i-add natin sa 13. 13 plus 4 is equals to 17. Now, 17 times 2 is equals to 34. Yang 34 na yan ay i-add natin sa negative 4. Negative 4 plus 34 ay pariho lang yan sa 34 minus 4. And that is 30. So, ngayon ang sagot. Simplihan lang natin ang pag-explain. Hindi tayo gagamit ng mga... Uh, mathematical na mga expressions or yung mathematical na mga wordings ba? Isipin nyo na lang, yung na-arrange natin itong nasa taas, yung nasa numerator natin, ito ay x squared. Ka kapag ina-arrange mo kasi siya, x squared yung mauna, tapos hanggang yung x lang, or kung meron tayong x cube, yun yung mauna. 
Ngayon ang nauna dito, ang meron lang tayo ay x squared. So, wala na yung x squared na yan, yung x na lang. Kaya dito sa sagot natin, this is 2x plus 17. Ngayon yung pinakalast ay dapat wala na yung variable na katabi. So, ngayon itong 30 na sobra, dapat meron pa yung 30 over, kopyahin itong x minus 2. Kaya ang sagot dito ay 2x plus 17 plus 30 over x minus 2. So, si 30 lang ang merong x minus 2. Now, let's do long division of polynomial. 2x x squared plus 13x minus 4 divided by x minus 2. Ito yung titingnan natin. 2x squared divided by x and that is 2x. At dito natin i-align siya. 2x. 2x times x is equals to 2x squared. Next, 2x times negative 2 and that is negative 4x. At i-minus natin yan siya. 2x squared minus 2x, wala na yan, 0. Uh, 13x minus negative 14x, wag magpapalito, minus negative, magiging plus ito. So, 13 plus 4, or 13x plus 4x, that is equals to 17x. Kung nalilito kayo dito banda, please see description ng video ito. Huwag niyong kalimutan kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Para pagdating sa mga polynomials, ito mga algebra na ito ay hindi na kayo malilito. Next, i-bring down lang itong si minus 4. Dito ulit tayo sa 17x. 17x divided by x. So, makancel na si x, kaya si 17 na lang yan siya. 17 times x, that is 17x. 17 times negative 2, that is negative 34. Again, mag-minus tayo. So, 17x minus 17x, 0 na yan. Dito ulit tayo sa negative 4 minus negative 34. Again, please see description ng video ito kung nalilito kayo dito kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Ito ay magiging positive. So, negative 4 plus kasi yung minus sign ay magiging plus din yan siya. Negative 4 plus 34 and that is equals to positive 30. So, ngayon, ang sagot, 2x plus 17 plus itong 30 na remainder kasi yan siya over yung pinag-divide natin, x minus 2. Yan na yung sagot. Kung sakaling nahirapan kayo, Para intindihin itong solution natin, please watch this video again. Otherwise, unang-una, huwag niyong pangunahan ng takot ang mathematics para makapag-concentrate kayo. Next, yung mga basics sa mathematics, lalong-lalo na yung mag-add and subtract ng mga unlike signs. Para pagdating dito ay... Dire-diretso na tayo, hindi yung pagdating dito ay i-review na naman natin ulit yung regarding sa unlike signs. Now, for more details about add and subtract sa unlike signs na yan, please see description ng video ito. At ilalagay ko na rin yung link sa description ng video ito regarding sa basic division para sa iba kung halimbawa nahirapan kayo kung paano yung pag-divide, so, please see description ng video ito para ma-review nyo yung basic division. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. 
Thank you and God bless.